হ্যালো বন্ধুরা আমরা সবাই সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী সম্পর্কে জানি এদের ট্রেনিং দেখলে আমাদের গা হিম হয়ে যায় কিন্তু প্যারা কমান্ডো সম্পর্কে আমরা খুব বেশি একটা জানি না সন্ত্রাসী হামলার মোকাবেলা প্লেন হাইজ্যাক এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সুরক্ষার কাজে এই প্যারা কমান্ডোদের ইউনিট নিয়োজিত থাকে আর এদেরকে এমনভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় যে এদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রেনিংরত অবস্থাতেই মারাও যায় বিবর্তনের আজকের এপিসোডে আমরা দেখাতে চলেছি প্যারা কমান্ডোদেরকে কিভাবে ট্রেনিং দেয়া হয় যা দেখলে আপনারা শিউরে উঠবেন তো স্বাগতম আপনাকে বিবর্তনের আরও একটি নতুন এপিসোডে স্পেশাল অপারেশন হোস্টেজ সিচুয়েশন পার্সোনাল রিকভারি এবং ইন্টেলিজেন্ট অপারেশন প্যারা কমান্ডোদের দ্বারাই করা হয় প্যারা কমান্ডোদের ট্রেনিং দেয়া হয় তিন থেকে ছয় মাস ধরে আর এই কয়েক মাস ট্রেনিংয়ের পরেই তারা পরিণত হয় লৌহ মানবে এই প্যারা কমান্ডোদের ট্রেনিং এমন কঠিন হয়ে থাকে যে মাত্র ত্রিশ থেকে ৩৫ শতাংশ সৈনিক ট্রেনিং উচ্চে পার হয়ে যেতে পারে ট্রেনিংয়ের সময় এসব সৈনিকদের শারীরিক এবং মানসিক নানা রকম পরিবর্তন দেখা দেয় প্যারা কমান্ডো ট্রেনিংয়ে আসার আগে সৈনিকদের প্যারা ট্রোপার ট্রেনিং সম্পন্ন করে আসতে হয় এই প্যারা ট্রোপার ট্রেনিং তিন থেকে ছয় মাস ধরে চলে ট্রেনিংয়ের জন্য প্রথম নব্বই দিন পর্যন্ত উপযুক্ত সৈনিকদের সিলেক্ট করা হয় তারপর সৈনিকদের একটি রুটমার্চ কমপ্লিট করতে হয় এই রুটমার্চে তাদের ত্রিশ কেজি ওজন নিয়ে ষাট থেকে সত্তর কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় এরপর সৈনিকদের বিভিন্ন রকমের বন্দুক রাইফেল ইত্যাদি সঠিকভাবে চালানো শেখানো হয় সেই সাথে বিভিন্ন বোমা এবং আরও অনেক ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র চালানোরও ট্রেনিং দেয়া হয় সৈনিকদের এই নব্বই দিনে ইনিশিয়াল ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে পাঁচ সপ্তাহের জন্য হেল উইক শুরু হয়ে যায় এই ধাপে সৈনিকদের মারাত্মক বিপজ্জনক টাস্ক কমপ্লিট করতে হয় এই টাস্কে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে থাকা লক্ষ্যবস্তুতে নিশানা করে সঠিকভাবে গুলি ছুটতে হয় তারপর এসব সৈনিকদের জঙ্গলে সার্ভাইভালের ট্রেনিং দেয়া হয় দ্বিতীয় ফেজে এসে সৈনিকদের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচা এবং রিস্টোর করার ট্রেনিং দেয়া হয় তৃতীয় ফেজে এসে সৈনিকদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করানো হয় এই টাস্কগুলো কমপ্লিট করার পরে সৈনিকদের ইমোশন কন্ট্রোল এবং ইন্টারোগেশন থেকে রক্ষা করার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয় এই সকল ট্রেনিংয়ের মধ্যে সব থেকে কঠিন হয়ে থাকে ছত্রিশ ঘন্টা ধরে কোনো খাবার না খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই সময়ের মধ্যে কোনো সৈনিক বসতেও পারে না এবং ট্রেনিং চলা অবস্থায় যদি কোনো সৈনিক শুয়ে পড়ে বা লুকিয়ে কোনো খাবার খেয়ে ফেলে তবে তৎক্ষণাৎ তাকে প্যারা কমান্ডো ট্রেনিং থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয় একটানা ছত্রিশ ঘন্টা ট্রেনিং সম্পন্ন করার পরে সৈনিকদের একশো কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে হয় যা অনেক কঠিন হয়ে থাকে যাতে তিরিশ কিলোমিটার পথ দুইবার এবং দশ কিলোমিটার পথ চারবার দৌড়াতে হয় আর এই একশো কিলোমিটার পথ দৌড়াতে সময় লাগে টানা ষোলো থেকে সতেরো ঘন্টা আর এরপরেই শুরু হয় সৈনিকদের একটানা পনেরো দিন পর্যন্ত জেগে থাকার ট্রেনিং তারপরে সৈনিকদের বিমান বা হেলিকপ্টার থেকে প্যারাশুট জাম্পিংয়ের মাধ্যমে শত্রুদের এলাকায় প্রবেশ করার ট্রেনিং দেয়া হয় সেই সাথে সৈনিকদের পাহাড়ের উঁচু নিচু পথ পাড়ি দেওয়ার ট্রেনিং দেয়া হয় এই সকল সৈনিকদের বিভিন্ন রকম পশু পাখির ডাক নকল করারও ট্রেনিং দেয়া হয় সেই সাথে সৈনিকদের দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পানির ভেতরে ডুবিয়ে রাখা হয় আর এই সকল ট্রেনিংগুলো উঠে যাবার পরেই সৈনিকরা প্যারা কমান্ডোতে পরিণত হয় এবং এসব সৈনিকদের পরিয়ে দেওয়া হয় প্যারা কমান্ডোদের গোলাপি রঙের গোল টুপি এই টুপির অর্থ হলো সেই সৈনিক একজন প্যারা কমান্ডো এবং প্যারা কমান্ডোরা কোনো মিশনে গেলে তারা মৃত্যুকে সাথে করে নিয়ে যায় ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন এবং আপনি যদি এমনই রহস্য রোমাঞ্চ আনকমন আর ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করে থাকেন তবে বিবর্তন চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেলাইকনটি প্রেস করুন তো দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ